इस तरह के ब्लैक आइज जब बन जाते हैं सड़कों पे तो इस तरह से गाड़ी निकालना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आराम से आराम बिल्कुल बहुत ही आराम से बिल्कुल आराम से बस 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 ना 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 गुड मॉर्निंग गाइज तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो आज मैं निकल रहा हूँ मार्केट प्लेस से बाजार चलकर देखते हैं कि बाजार के क्या हाल है और आई थिंक ये तो श्योर है कि जैसे कि सारी सड़कें बंद है और कहीं पर भी आना जाना नहीं हो रहा है तो इस करके ऐतिहासिक रिज पे चर्च के पास काफी ज्यादा तादाद में लोग फन कर रहे होंगे तो वहां तक पहुंचना एक आज टास्क बड़ा सफर हो सकता है क्योंकि बसें नहीं चल रही है तो टैक्सी भी नहीं चलेगी सो दस वाई वहां तक पहुंचने के लिए आज काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो फिलहाल तो मैं अपने घर के पास निकल रहा हूं एक छोटा सा लिंक रोड है और जब मार्केट पहुंचूंगा बाजार यानी कि संजोली बाजार संजोली सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है हमें मार्केट तो वहां चलकर पता चलेगा कि किस किस तरह का सिचुएशन है तो पहले पहुंचते हैं संजोली की तरफ फिर देखते हैं कि हालात कैसे हैं यहाँ देखो आप एक बलेनो गाड़ी पूरी तरह से बर्फ में दबी हुई है तो जब तक सरकार रोड क्लियर नहीं करती है तब तक यहाँ से गाड़ी कोई भी क्रॉस नहीं करेगी तो इस तरह का आलम है जी यहाँ देखो एक ऑल्टो के टेन दबी हुई है बर्फ के बीच अभी तक बर्फ नहीं हटाया गया है आगे भी कुछ एक गाड़िया जिनके छतों पर बर्फ आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के छतों पे किस तरह का बर्फ टिका हुआ है इस वक्त तो जब सरकार यहाँ के लिए एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसे हम रोबोट कहते हैं वो वो एक छोटा सा स्नो कटर है वो जब यहाँ से गुजरेगी तब जाकर ये वाला सड़क जो है शुरू हो पाएगा अदरवाइज नहीं तो फिलहाल ऊपर मेन रोड से जाने के बजाय मैं निचले रूट से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर मुझे आपको दिखाने लायक कुछ ज्यादा चीज नहीं मिलेंगे बस लोग चल रहे होंगे और यहाँ दो गाड़ी स्किप कर रही है तो ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी पीछे जाएगी बेशक आगे कहाँ चलेगी यार आगे तो कोरा जमा हुआ है यहीं से घुमा गाड़ी आराम से बिल्कुल आराम से आगे नहीं जाएगी बिल्कुल आराम आराम से इस तरह का इस तरह का जो बेकूफी है कोई ना करें कि इस तरह के ब्लैक आइज जब बन जाते हैं सड़कों पे तो इस तरह से गाड़ी निकालना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है तो भगवान सभी का रक्षा करें इनकी गाड़ी से निकल जाए यही कामना करता हूँ लेकिन स्किट करेगी बिल्कुल करेगी आराम से आराम बिल्कुल बहुत ही आराम से बिल्कुल आराम से आराम से आराम से स्किट करेगी गाड़ी स्किट करेगी गाड़ी आराम से बिल्कुल आराम से बस 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 ना 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 गाड़ी पहली घर में रखो पहला घर में पहले घर का गाड़ी का तो जान ना बैग नहीं जाएगी अब ना 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 इस तरह काफी रिस्क होता है ड्राइव करना खाकर ब्लैक आइस के ऊपर इसे ब्लैक आइस कहते हैं जो रोड में जमा हुआ इस वक्त तो ऊपर से एक बलेरो आ रही है तो ये पहले बेकूफी क्यों कर रहा है भगवान सेफ रखे सभी को इस तरह से बेकूफी कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी आगे जो गाड़ी गई है वो सेफ निकल जाए अपने मंजिल तक पहुंचे बेचारे 
मेरा निचा रूट से जाने का मतलब ये यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू ज्यादा से ज्यादा नजारे दिखा सकूं तो कुछ लोग यहाँ से ऊपर की ओर आ रहे हैं तो ये भी जरूर फंसेंगे श्योर है जिनका फंसना तो ये जो लोग बाहर से आते हैं जो आउट ऑफ हिमाचल के हैं वो इस तरह का बेवकूफी कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है खासकर सर्दियों में जब इस तरह का ब्रेक आइस हो जब स्नोफॉल होता है तो तकरीबन सभी लोग एंजॉय करते हैं चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट तो अब मैं पहुंच चुका हूं एक ब्रिज के नीचे इस ब्रिज का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है तो ये सर जाती कुफरी साइड तो कुफरी ढली छड़ा के लिए और यहाँ से ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप संजौली को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि कुछ एक यंगस्टर फन कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं तो डर लगता है जब पीछे से गाड़ी आती है वो सिकट करते हुए मेरे तरफ मेरे तरफ ना आ जाए तो ऐसे में जब कभी आपका पाला पड़े तो गाड़ी को फर्स्ट गेयर में रखें और वैसे ही छोड़ दें गाड़ी खुद ब खुद आगे को जाएगी जैसे कि जा रही है तो ये एक एक्सपीरियंस होल्डर है जो कि आगे की ओर जा रहा है ओ माई गॉड माई गॉड तो सामने से जो आ रही है वो है जिप्सी जिप्सी चलती है जिप्सी चल सकती है काफी हद तक तो ये भी वहाँ अपने टायर खड़े कर लेते हैं जहाँ पर ब्लैक आइस होती है ब्लैक आइस पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है एक ऑल्टो फंसी हुई है तो इनकी हेल्प करनी पड़ रही है हल्का पीछे आना दो आप यहाँ से दो मैं यहाँ से देता हूँ धक्का चलो जी चलो ये काम भी करने पड़े जाना तो जाना तो जाना तो बिल्कुल आगे सब लोग चले रहे पैदल तो उनके पीछे पीछे मैं भी लगा हूँ लाइन पे आगे की ओर चलने तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लकड़ बाजार और इस तरह की रौनकें हैं चारों तरफ खासकर टूरिस्ट जो पर्यटक भाई लोग जो आए हुए हैं बाहर से वो काफी फन कर रहे हैं काम तो दो तीन घंटे अभी तो सड़क के कोने पे बर्फ के टीले से बने हुए हैं तो बर्फ कट हो जाती है तो इसे बेल के द्वारा इस तरह से तोड़ा जाता है मैं जा रहा हूँ लोग, लोगों के भीड़ को चीरता हुआ आगे की ओर यानी कि ऐतिहासिक रिज की तरफ कुछ खरीदारी हो रही है ओके मैंने पहले ही कहा था कि ऐतिहासिक रिज पर काफी ज्यादा तादाद में क्राउड होगा तो वही हुआ चारों तरफ लोगों की भीड़ और इस भीड़ में एप्पल एंड ट्रैकर अकेला चारों तरफ लोगों की भीड़ है और भीड़ में कुछ एक लोग इस तरह से धूप से गए हैं ऐतिहासिक रिज में और मैं इस तरह से पहली बार दिख रहा हूँ कि लोग इस तरह से रिज पर बैठे हुए हैं धूप से गए हैं जहाँ जहाँ भी मेरी नजरें जा रही है वहाँ वहाँ लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं चारों तरफ लोगों की भीड़ और हर लोग अलग अलग अंदाज में सेल्फी ले रहे हैं सभी का अपना साइन होता है सेल्फी लेने का तो ले रहे हैं कोई इस तरह से कोई इस तरह से ना जाने अपने अपने साइन में सब सेल्फी ले रहे हैं नीचे आइस स्केटिंग ग्राउंड है लेकिन ज्यादा बर्फबारी होने के कारण अब आइस स्केटिंग होना पॉसिबल नहीं है वहाँ नीचे वहाँ नीचे मैं इस वक्त ऐतिहासिक रीच पे हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राउड है ऐसे में अगर कोई घूम जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल है उसे मोबाइल के जरिए ढूंढना होगा 
चारों तरफ बर्फ की टीले से बने हुए हैं उस पर चढ़कर लोग ऐसे सेल्फी ले रहे हैं मानो वो किसी माउंट एवरेस्ट में चढ़े हुए हो वो सामने पब्लिक खूब इंजॉय कर रही है मैं अकेला हूँ तो इस करके मैं साइड में बैठा हुआ हूँ चुपचाप से अगर मेरे साथ ये होता तो शायद मैं भी फोन करता इस तरह से भीड़ है लोगों की और लोग चले जाए इधर से उधर उधर से इधर बाकी पूरा गिल्ला गिल्ला प्रोग्राम है और यंगस्टर काफ़ी फन कर रहे हैं तो फाइनली मैं तकरगंज पहुंचा हुआ हूं और यहां पे दिखाते हैं आपको कि एक यहाँ के भीड़ में किस तरह का क्राउड है और राइट तो फाइनली मैं वापस चल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रीच की तरफ कुछ कर रहे हैं और मैं चल पड़ा हूँ वापस अपने मंदिर की ओर यानी कि अपने घर की ओर तो अभी भी काफ़ी तादाद में लोग चले हुए हैं ऐतिहासिक रीच की तरफ तो मैं तो निकल लेता हूँ घर की तरफ रास्ते में एक जगह मैंने कॉफ़ी लिए तो अब कॉफी पी रहा हूँ मजा आ गया जो जगहें यूजलेस होती है जहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता वो सारी जगहें स्नोफॉल स्नोफॉल होने के बाद एक फोटो सेशन करने का पॉइंट बन जाता है जगह जगह पर लोग सेल्फी ले रहे हैं और अभी भी लोग रिज लकड़ जाकर तरफ मूव कर रहे हैं इनमें खासकर लड़कियां ज्यादा देखा मैंने लड़कियां बड़ी घूमने जा रही है लकड़ जाकर और जितने भी यंगस्टर्स जा रहे हैं लकड़ जा रिज की तरफ उनमें ज्यादातर फीमेल है मेल की तादाद कम है भैया कुड़ियों को है जमाना तो इस तरह से पेड़ों पे टिकी हुई बर्फ आप देख सकते हैं तो चलते चलते एक स्टैचू सा देखने को मिल रहा है मुझे जिस किसने भी बनाया है काफी अच्छा कारीगरी की है इस तरह का एक स्टैचू बनाया गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सिंजोली और सिंजोली के बारे में मैं समझता हूं कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप सभी भली भांति जानते हैं तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं और मिलता हूं आपको अगले व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय